Hi everyone, welcome to Krish Talks. Third semester BBA Financial Management in the second chapter of the financing decision in the video. We will discuss this video. So, first chapter of the introduction to finance, we have already uploaded the notes included. If you have any students, you can see the link below. If you have any questions, you can subscribe to our channel. We have uploaded the rest of the third semester. We have uploaded the rest of the third semester. We have uploaded the rest of the accounting. We have tapped the playlist and the subject videos. கண்டு போவானையிட்டு சரமிக்கா கொஸ்டும் பேப்பர் டிஸ்கர்ஷின்சும் காரியங்கள் அக்குத்தென்ன நம்மலாப் பிலோடு இந்தேன் ஓகே இன்னி எட்டும் இம்போட்டன் காரியம் பரையனில்லது இயுரு FM இல்லை நம்மல் important ஐட்டில் theory questions ஆனு ஒரு chapter videosல் upload இந்தது problems நியா சமைய உண்டங்கில் நீங்கள் கொஸ்டும் பேப்பர் discussionடை சமைத்து பார்ந்து வேறாம் அல்லாது problem கூடி பார்ந்து போயாம் நீங்கள் பெட்டந்து தீரில்லை கார்ந்தான் BBAட இயுர் FM இடுக்காத்து subject ஆனு நீங்கள் ஒருபாடு ரட்டிலும் So, financing decision referred to the decisions regarding funding of the business enterprise. One enterprise is funding of the business enterprise. decisions, தீரிமானங்களை அணு நம்மல் financing decision என்னும்ட விலிக்கின்னது. It involves identifying the various source of finance, evaluating the sources, selecting the source and deciding on the amount of funds to be mobilized from each source. இப்பு நமுக்கு என்ன பரை புதியுரு product launch யாம் என்டிட்ட நமுக்கு கொர்ச்சு பணம் ஆவிஷ்யமானு. அப்பு அதினி வேண்டி நம்மல் ஆதின் என்ன செய்யின்ன காரியம் எவ்வடன் இன்ன நமல் இயுரு finance, இயுரு amount of money நமல் நேடி எடுக்கும் Healthy அடுத்த ஜோதியம் process of financing decision ஆனு அப்பு நீங்களுடுத்து examiner process is ஓச்சு கழின்னால் ஆதின் financing decision எந்தான் எழுதனாட்டா அது எழுதியனி சேசம் process இல்க்கி வந்தாமதி பைல் first step என்ன பரந்து process என்ன பரையம்பம் it includes certain steps பைல் 6 steps ஆனு include இதுட்டலது ஒன்னாம்தது estimating the requirements of fund என்னலதான் அதாய்து நம்க்கு எத்திர fund வேணம் என்னலது இப்பு 2 crore ஆனோ 1 crore ஆனோ 20 lakhs ஆனோ அது இந்த எத்திரை ஆனோ என்னலது நம்மலா அது நன்னும் estimation இண்டாக்கனம் அடுத்தது identifying the various sources of funds நம்மலும் நேர்த்தே பரண்ணைப் போல இன்னும் நம்மல் எவ்வடன் இப் பண்டு நம்மல் கலக்டியும் என்னலது சோர்ச ஆனு நம்மல் next identify சியேண்டது மூனாம்தது evaluating the various source of funds அது ஐது நம்மல் ஒருபாடு சோர்சுகள் கிட்டியங்கில் இயோரு சோர்சும் ஏதாயிருக்கும் better என்னலது நம்மல் evaluate சியேணம் நாலாம்தது determining the capital structure நம்மட capital structure என்தா என்னலது நம்மல் உந்து determine செய்துத்தன்டாயிருக்கினம் then selecting the best source of funds according to the capital structure நம்மட capital structureும் ஐட்ட கணக்டியாம் பட்டுன் இனி சியுட்டபல் ஐட்டல்ல best source of fund நம்மல் தெரிங்கடுக்குன்னும் ஆராம்தது procuring or obtaining fund அதில் நின்ன நம்மல் fund obtain செய்யின்னும் so these are the steps in the process of financing decision. அடுத்து சோதியான என்தான capital structure என்னலது அப்பு நம்மல் தொட்டம் உன்ன process பரண்ணம் பதிலுடு step பரண்ணம் நம்மடு company இந்த capital structure ஆதி நம்மல் determine செய்து செண்டாவனம் அப்பு இந்தான capital structure இது refers to the kind of securities that make up capitalization இப்பு நம்க்க ஏதுரு company start யாம் என்டிடும் தடக்கத்தில் கொர்ச் amount வேணம் அப்போ ஏதக்க securities ஆனு நம்மல் இயுரு capitalization வேண்டி உபியோக்கின்னது அதினியான capital structure என்ன பரையா it refers to the kind of securities ஏது தரம் securities என்தின வேண்டி that make up capitalization capitalization தாக்காம் வேண்டி 
ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിൻ്റെയും ഒരു അനുപാതം പ്രൊപ്പോഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അതിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മിനിമൈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അസ്യൂംഡ് ബൈ ദ കമ്പനി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ റിസ്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ സൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അവോയ്ഡ്സ് ഓവർ ഓർ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ സോറി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവർ ആൻഡ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്രൊജക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദ ഫേം മേ ഫേസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫിനാൻസിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ദ വേ ദ കമ്പനീസ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഈക്വലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഇവിടെ ടേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊക്യർ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊക്യർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആർ ഫിനാൻസ്ഡ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സും ആണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് കറൻറ്റ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെ വരും ഇനി ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനെ ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എ കമ്പനി ഓസ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അടുത്തത് ഇവരുടെ ഇക്വേഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ മൈനസ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലസ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ എഴുതാം ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ചോദിച്ചാലും ഇത് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ്
ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തിനും നമുക്ക് ഇത്രയും ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തിന് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓവറും അണ്ടറും ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്റേണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇന്റേണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസിനെ ആയിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വരിക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൈ ഗിയേഡും ലോ ഗിയേഡും ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് കാരണം കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ടേബിൾസും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ ഫാക്ടറും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറും എസ് എയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു തവണ ഇത് ഷോർട്ടസ് എയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതണം അതിന് ശേഷം ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പുറം എഴുതുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടറിൽ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് റെഗുലാരിറ്റി പീരീഡ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഡിസൈർ ടു റീറ്റെയിൻ കൺട്രോൾ അസെറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാം ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ്സ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലത്തെ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ബെസ്റ്റ് ഓർ മോസ്റ്റ് എക്കോണമിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം നമുക്ക് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത എക്കോണമിക്കലായിട്ട് നല്ല ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിക്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ മിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മാക്സിമൈസസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നതോ വൈയിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റും വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ലോവസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ആ 
രണ്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വേരിയബിൾസ് കോസ്റ്റ് ആവാം ഔട്ട്പുട്ട് ആവാം സെയിൽസ് ആവാം റവന്യൂ ആവാം എബിറ്റ് ആവാം ഇ പി എസ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ലിവറേജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ലിവറേജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വൺ വേരിയബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി അതർ വാരിയബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടും എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലിവറേജിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിവറേജസ് ആണ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഉണ്ട് കമ്പൈൻസ് ലിവറേജ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു കുറച്ചൊരു പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ അന്നേരം നമ്മളത് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ പതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാവില്ല ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഒരു പലിശയുടെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാവില്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പണം ഉപയോഗിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ബോറോഡ് മണി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കടം വാങ്ങി കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനേക്കാളും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഹൈ ആണെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ലോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ലിവറേജ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലിവറേജിൻ്റെയും അതായത് എഫ് എൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഒ എൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈ എഫ് എല്ലിൻ്റെയും ഒ എല്ലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ലിവറേജ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓയിൽ ഇൻ ടു എഫ് എൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻ ടു ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എബിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എബിറ്റ് ഇ പി എസ് അനാലിസിസ് എബിറ്റിന് നമുക്ക് ഇ ബി ഐ ടി അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇ ബി ഐ ടി ഇ പി എസ് അനാലിസിസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സും ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറും ആണ് ഫുൾ ഫോംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏർണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഏർണിങ് പെർ ഷെയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസിനെയാണ് എബിറ്റ് ഇ പി എസ് അനാലിസിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Thus, EBIT EPS analysis attempts to examine and to evaluate the effect of EBIT at varying levels on the EPS under different alternative financial plans. One of the financial plans is how much the effect of EBIT is going to be analyzed here. Okay? So, what is the indifference curve? The difference, uh, difference point is the amount or level of EBIT at which all financing plans would bring the same EPS. In other words, words there is no difference in the two alternative financing plans അതായത് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല നോ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്തരം പോയിന്റ് ആണ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരു തവണ എക്സാ
അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എസ് എൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് നോക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇട്ടിലെയും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ